వెల్కమ్ టు మై హార్ట్ ఇప్పుడు ఈ మధ్యన మనం రంగబలి టేజర్ రిలీజ్ అయింది దానికి సంబంధించిన హీరో మనతో ఉన్నాడు అతనితో మాట్లాడి అసలు ఎందుకు చేశాడు కనుక్కుందాం ఏంటి ఇప్పుడు అసలు నీకు ఎందుకు ఇవన్నీ ఎందుకు అలా ఏది సార్ అదే ఏదైనా సరే ఎందుకంటున్నాను నాకు అర్థం కదా దేని గురించి అదే ఇప్పుడు ఈ రంగబలి అనే పేరు పెట్టావు అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమన్నా పాత గొడవలు ఏమన్నా విజయవాడలో ఏమన్నా రెచ్చగొడదామా లేకపోతే ఏంటి ఏంటి మనకు అవసరం ఇవన్నీ అవన్నీ కాదు సార్ రంగబలి అనే టైటిల్ మా డైరెక్టర్ చెప్పాడు నేను అంత కూడా ఆలోచించలేదు మీరు చెప్పే అంతవరకు సినిమా ఒక సెంటర్ గురించి జరుగుద్ది రంగబలి అంతే తప్ప ఏం లేదు చాలా మంచి కమర్షియల్ ఫిలిం సార్ మీకు నచ్చుద్ది ఓకే ఇప్పుడు రంగబలి అంటే ఏంటి ఇప్పుడు రంగస్థలంలో రంగానే ఇది బాహుబలి బలి అని సక్సెస్ ఏమన్నా ఇవి పెట్టి అలా ఏమన్నా అనుకున్నాడా లేకపోతే ఫన్నీగా అలా చెప్పారు కానీ ఒక రంగ అనే క్యారెక్టర్ ఎందుకు లేదు ఇప్పుడు మీ సినిమా మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను చేసి చెప్పినా మళ్ళీ మీరు దానికి లింక్ ఉంది అని అంటారు సో అది ఏం లేదు మంచి కమర్షియల్ ఫిలిం థియేటర్కి వచ్చి మంచి ఎంజాయ్ చేస్తారు నేను మీకు క్యూబ్లో పంపిస్తాను కదా సార్ చూసి చెప్పండి ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఈ మనల్ని ఎవడ రాపేది ఇది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ అందరూ వచ్చి నీ సినిమా చూసేస్తారా లేకపోతే ఏంటి మనల్ని ఎవడ రాపేది అని పాటలో వెండు పెట్టావు అది డైరెక్టర్ గారు రాశారు లిటరలీ అదే ఏంటి దాని అర్థం అంటే ఏంటి వచ్చి నీ దగ్గర వచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళందరూ నీ సినిమా చూస్తారని లేకపోతే మనల్ని ఎవడ రాపేది అని రాజకీయం ఆ బురద అంత ఎందుకు నీకు అలా అనుకోవాలి ఎందుకు అనుకుంటున్నావు నువ్వు మనం కూడా చూసాను అదే పాదయాత్ర చే పాదయాత్రను అది చేసి ఇంటిటేట్ చేసావు కదా ఎందుకు అది నీకు పాదయాత్ర ఒక ప్రమోషన్ భాగంగా చేశాను సార్ నేను దాని రాజకీయాలకి ఎందుకు పోలిస్తా నాకు తెలిసిలే ఇప్పుడు మీ సినిమా అందరూ చూసుకున్నట్టయితే కనుక అప్పుడు బాబుగారు బాబుగారితో ఉన్న హయాంలో చూడక ఆడవాళ్ళందరూ అక్కడ దోకరా ఇవన్నీ చెప్పి లబ్ధి పొందారు మనకి ఎందుకు అని సార్ నాకు ఏం లేదు సార్ బేసిక్లీ ఒక ప్రమోషన్ పాదయాత్ర ఎందుకు చేస్తారని రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేశాను ప్రజలకి మా దగ్గరికి వెళ్ళాలి వాళ్ళకి ఏం కావాలో తెలుసుకోవాలి అని చెప్పి అలాగే మా సినిమాకి ప్రమోషన్ పరంగా నేను పాదయాత్ర చేశాను సో వాళ్ళకి ఎలాంటి సినిమాలు వచ్చేస్తాయి నేను వచ్చే సినిమా ఎంత కాన్ఫిడెంట్ లేకపోతే నేను నలుగులో నడవడానికి నేను అది అలా కనపడలేదు నువ్వు ఏదో దీనికి ఏదో రాజకీయం ఏదో పూరుస్తున్నట్టు ఉంది ఎందుకంటే నువ్వు ఎండింగ్లో కూడా ఈ మీరిద్దరు అబ్బాయి ఎవరు ఇంకొక పక్కన కమిడీ అన్న ఆడే ఎవరు సత్య అతను దండం పెట్టుకోవడం అంటే వైన్స్ అంటే ఏంటి అక్కడ నీకు ఏపీలో సరైన బ్రాండ్లు దొరకట్లేదా సార్ నేను అంత మాట అనలేదు సార్ అంటే దేని గురించి దండం పెట్టి అది పెట్టడం మొత్తం మీద అంటే ఏంది ఎందుకు నీ ఎన్ని ఎన్ని ఎందుకు బాగా చేసుకుంటున్నావు కదా సినిమాలు సార్ నేను అదే చెప్తున్నాను సార్ బాగా మీరే అన్నారు కదా బాగా చేసుకుంటున్నాను నేను బాగా చేస్తున్నాను కదా అదే నాకు ఇది చూస్తుంటే ఎందుకో ఇది దీనికి రాజకీయం టచ్ రాజకీయం ఏం లేదు సార్ మీరు దీన్ని రాజకీయంలోకి లాగద్దు ప్లీజ్ ఓకే 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 అంతే సార్ ఏదో నా సినిమా రంగబలి ప్రమోట్ చేసుకోవడం వచ్చాను మీ మనసులో ఒక భాగంగా మీరు మమ్మల్ని వేసుకుంటే ఎలాగొద్దు సరే ఇప్పుడు నీ రాజకీయం ప్రవేశం ఎప్పుడు ఏమన్నా చెప్తా ఇప్పుడు నేను రాజకీయం నీకు ఉంది అది చూస్తుంటే దొరద బాగా ఉన్నట్టు కనపడుతుంది సార్ లేదు లేదు ఈ సినిమాల్లో నాలుగు సినిమాలు చేసేయడం జనాల్లో ఇది పొందేయడం వెళ్ళి రాజకీయం ఎంట్రీ అన్నది మీ సినిమాలకు ఎప్పుడు నేను చూసిదే అది సినిమా వల్ల నేను కాదు సార్ సినిమా వల్ల ఏంటంటే మేము కొంచెం దగ్గరగా ప్రేక్షకులు దగ్గరగా ఉంటాం కాబట్టి అప్రోచ్ అంటే రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళనంటావు చూస్తాం మనం ఎంతమంది చూడలేదు నేను అప్పుడు అప్పట్లో చాలామంది ఇలాగే చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు రోజా వీళ్ళందరూ వెళ్ళిన వాళ్ళే చాలామంది నేను చూసాను ఇలాగా ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఏంటంట అలా రంగబల్లి అనే సినిమా మంచి కమర్షియల్ ఫిలిం సార్ అండ్ మన ఊర్లో మనం ఉంటే అంటే జనాలు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి మంచి థియేటర్కి రావట్లేదు కదా థియేటర్లకు వచ్చి ఇప్పుడు జనాలు ఏం సినిమాలు థియేటర్లో చూడట్లేదు సార్ మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతారు సార్ మీరు మనం చూస్తున్నాం కదా అది మొన్న ఏదో సినిమా రిలీజ్ అయింది దానికి పెద్ద జనాలు లేవు సార్ సినిమా బాగుంటే కలెక్షన్స్ ఇంకెక్కువ వస్తున్నాయి ఒకప్పుడుగా దానికంటే ఎక్కువ కలెక్షన్స్ వస్తున్నాయి సినిమా బాగుంటే సో మంచి సినిమా వస్తే థియేటర్లో చూడాలని ఆడియన్స్ ఫిక్స్ అయిపోయారు ఒకప్పుడు రోజులో మంచి సినిమా అయినా సరే సరే మనకు ఒక ప్రింట్ వస్తుంది ఆ ప్రింట్లో చూసుకుందాము అనుకునే వాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు అది ఛాన్సే లేదు మంచి సినిమా వస్తే థియేటర్కే వస్తున్నారు జనాలు మీరు కూడా చూస్తూ ఉండండి నాకు ఫోన్ చేసి షౌరే నువ్వు థియేటర్కి వెళ్తారు నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళి అంటారు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత అదేనండి ఇప్పుడు సరే చూడండి అది ఎప్పుడు మీ సినిమా రిలీజ్ ఎప్పుడు సార్ వెనకాల ఇంత డేట్ లేదు అదొక్కటి మీరు చెప్పండి సార్ ఓకే ఓకే అది జూలై ఏడు సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది వెళ్ళి చూడండి మరి ఇంకా సెలవు తీసుకుందాం అండి వెల్కమ్ టు
అంటే మనకి ప్రీవియస్ మూవీస్ బడ్జెట్లు కూడా మన దగ్గర తెలుసు మన వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అందరూ నాకు టచ్లో ఉంటూ ఉంటారు ఎంత బిజినెస్ అయింది బడ్జెట్ సార్ అవన్నీ ఇక్కడ ఎందుకు సార్ మీకు తెలిసని అందరికి తెలుసు ఓకే సో అవన్నీ ఎందుకు సార్ జూలై సెవెంత్ రిలీజ్ అవుతుంది ఎంత కలెక్షన్ వస్తుందని చూస్తున్నాం ఎంత ఖర్చు పెట్టావని ఎందుకని ఇప్పుడు ఈ మూవీ గురించి తర్వాత వద్దాం అండి నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతున్నాయి ప్రాజెక్ట్స్ మీ కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీ ప్రొడక్షన్లు ఏమన్నా జరుగుతున్నాయి నా ప్రొడక్షన్ అంటే మీ అమ్మగారు కూడా ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళు వేరే ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఉంది మీకు అలాగే ఎక్కడో దూరంలో క్లబ్స్ కూడా ఉన్నాయి అది నేను ఏం జరుగుతున్నాయి సార్ ఏం చెప్పమంటారు సార్ మీరు బిజినెస్ అడిగారు ప్రొడక్షన్ అడిగారు నా సినిమాల గురించి అదే అదే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ చెప్పండి అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ సార్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫిల్మ్ ఒకటి చేస్తున్నాను అండి ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్ అయింది ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత గ్యాప్ తీసుకున్న తర్వాత సెకండ్ స్కెడ్యూల్ స్టార్ట్ అవుతుంది హీరోయిన్ గురించి చూస్తే మీరు హీరోయిన్ కూడా మీ ఇద్దరి మధ్య బాగుంది చూడడానికి హీరోయిన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు ముంబై నుంచి జనరల్గా మన వాళ్ళు ముంబై నుంచి తీసుకొస్తూ ఉంటారు హీరోయిన్ బేసిక్ ముంబై నుంచి వచ్చి ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి హిందీ అమ్మాయి ఏదో పాట కూడా చేసినట్టు అవును సార్ చాలా బాగా చేసింది ఆ పాట తర్వాత నిజంగా ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ చెరుకు మన సుధాకర్ చెరుకు అవును అంతకు ముందు ఆయన దసరా దసరా తీశారు కదా దసరా తీశారు దసరా అంతకు ముందు చేసినవన్నీ ఆయనకి పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనకి టచ్లో ఉంటారు అందువల్ల దసరా అతనికి బాగా లాభాలు తెచ్చిపెట్టినట్టు ఉంది అలాగే మరి మీరు చేసిన ఇంతకు ముందు సినిమాలు కూడా మంచి బిజినెస్లు చేసినవి అన్నీ మన దగ్గర లిస్ట్ ఉంది సో ఈ సినిమా గురించి మీరు జనాలకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అప్పుడే అయిపోయిందా సార్ అదే మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు జనాలకి చెప్తే బాగుంటుంది మీరు ఖచ్చితంగా జూలై ఏడో తారీఖున రంగభరి సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది సౌజ మంచి హీరో కష్టపడి చేసే తత్వం ఉన్న హీరో కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఎంకరేజ్ చేయాలి ఇది రంగబలి రంగబలి అంటే ఇప్పుడు రంగ రంగస్థలంలో రంగ బాహుబలి బలి అలా అలా ఒక మంచి సెంటిమెంట్ కూడా కలిసి రావడం అయిన నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది పూర్వం రోజుల్లో మన కృష్ణ గారు రామారావు గారు ఆ టైంలో కూడా ఇటువంటి ఇటువంటి చేయడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపించేవారు ఇది ఊరు గురించి ఊరు ఏమన్నా ఊరు గురించి కదా అంటండి ఈ ఇంట్రెస్ట్ అంతా మీకు ఉంది సో ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా చూడమని కోరుకుంటున్నాను ఎక్స్క్లూజివ్గా నేను ట్వీట్ చేసిన నా ఫాలోయర్స్ మాత్రం ముందు చూడాలని కోరుకుంటున్నాను వెల్కమ్ టు గ్రాఫర్ టాక్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ రంగబలి 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 థ్యాంక్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది టీచర్ సాంగ్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ మూవీ షూటింగ్ అంతా అయిపోయిందా అంతా అయిపోయింది ఇంకా ఏమన్నా ఉందండి అయిపోయింది కాబట్టి కదండి జూలై సెవెంత్ అండి థియేట్రికల్ రిలీజ్ డేట్ ఇచ్చాం రిలీజ్కి వస్తున్నాం డెఫినెట్గా మంచి సినిమా ఓకే అబౌట్ యువర్ డైరెక్టర్ ఏం చెప్పమంటారండి డైరెక్టర్ ఎలా చేశారు ఫస్ట్ టైమ్ కదా అతనికే ఈ అవకాశం ఇవ్వడానికి గల కారణాలు ఏంటో చెప్పండి అతను చెప్పిన సబ్జెక్ట్ నాకు బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే ఒక నేటివిటీ ఒక అంటే తాడే తాడేపల్లిగూడెం నుంచి వస్తూ ఒక మనిషి ఆ ఏరియాలో ఉన్న సరౌండింగ్స్ మర్చిపోకుండా ఆ క్యారెక్టర్స్ని నలుగురికి చూపించాలని కోరిక ఏదైతే ఉందో అది నాకు బాగా అట్రాక్ట్ చేసింది నేటివిటీలో ఉంది అండ్ దాంట్లో మంచి హీరోయిజం ఉంది అండ్ మంచి క్యారెక్టరైజేషన్ సో డెఫినెట్లీ ఒప్పుకున్నాం దాంట్లో ఉంది ఈ మధ్యకాలంలో మూవీస్ తీయటమే ఒక కష్టం రిలీజ్కి ఆడియన్స్ థియేటర్కి రావటం ఇది ఇంకా కష్టం సో మన ఏదో ఒక స్ట్రాటజీ ఉండాలి ఇప్పుడు జరుగుతున్న ప్రమోషన్స్కి వాటికి ఎలా అనుకుంటున్నారు సో ఐమ్ గ్లాడ్ అండి సి నేను మీతో ఇంటర్వ్యూ చేయడమే ప్రమోషన్స్ బాగా జరుగుతున్నాయని అండ్ డెఫినెట్లీ మీతో చేయడం మీ ఆడియన్స్ మిమ్మల్ని ఇష్టపడే వాళ్ళందరూ గ్రాఫర్ టాక్ షో అందరు ఫాలో అయిన అందరూ ఈ సినిమా గురించి తెలుసుద్ది సో ప్రమోషన్స్ బాగా జరుగుతున్నాయి సో వాళ్ళందరికీ కూడా సినిమా బాగా నచ్చుద్ది డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే ఒకటి గుర్తు వచ్చింది ఒక వెబ్ పేజ్ మీ బుట్టలోనే ఉంది 
మీకోసమే ఎక్కువ కావాలని లైక్స్ కొడుతుంది అని టాక్ ఏమంటారు డిజిటల్ ప్రమోషన్ చేసే ఒక వెబ్ పేజ్ అంటారు వెబ్ పేజ్ అది బద్ టాక్స్ అదే అని టాక్ టాక్ అదే సి సిరే నేను ప్రమోషన్స్కి ఎన్నో సినిమాల నుంచి చాలామంది ప్రమోషన్స్కి వెళ్తున్నాను చాలా వెబ్ పేజీలు కలుస్తున్నాను చాలా చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ని కలుస్తూ ఉంటాం వాళ్ళ వాళ్ళని ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటాం మా సినిమాలు వాళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటారు బాగా పరిచయాలు ఉంటాయని బట్ సో చాలామందికి నేను నచ్చుతాను కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు అలాగే చాలామందికి పేజెస్కి చాలామంది హీరోలు నచ్చుతారు సో అంత మాత్రాన ఒక పేజ్ ఒక ఒకరికి ఫేవర్గా ఉందంటే అది నేను మెయింటైన్ చేస్తున్నట్టు కాదు ఇంకా బీంగ్ వెరీ ఫ్రాంక్ మెయింటైన్ చేయట్లేదు అనడానికి ప్రూఫ్ ఏమన్నా ఉందా ప్రూఫ్ ఏమైనా ఉందా అంటే సి అండి నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ అసలు పట్టించుకోనని మీకు ప్రజలకు చూస్తున్న అందరికీ తెలుసు నేను డిజిటల్గా నేను పెద్ద పట్టించుకోను ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ ఇవన్నీ అవునా కదా తెలుసు తెలుసు కదా అంత పట్టించుకున్నానైతే నాకు ఉన్న ఫాలోవర్స్ని పెంచుకుంటే కానీ వీళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి నాది నేను ఎలా చేసుకుంటాను కాదు కదా అది కూడా ఒక విధంగా కరెక్టే అనుకోండి నాది కాదండి నిజంగా కానీ అందరూ బాగా పరిచయం వ్యక్తులే చాలామంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమైందండి ఇప్పుడు హీరోయిన్తో మీరు చేసిన రొమాంటిక్ సాంగ్ గురించి చెప్పండి రొమాంటిక్ సాంగ్ మీరు అలా అడిగితే నాకు ఏదలా ఉంది బాగుంది బాగా చేసామండి అంటే సాంగ్ అనుకున్నట్టుగా అనుకున్న టైంలో అనుకున్న విధంగా చేసాము చాలా బాగా వచ్చింది టీజర్ ఎండింగ్లో ఒక వైన్ షాప్ని చూసి దండం పెట్టుకోవటం పెట్టారు ఈ పరంగా యూత్కి మీరు ఎటువంటి మెసేజ్ ఇస్తున్నారు యూత్ మీరు చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు ఆ సీన్ గురించి మేము చాలా పవిత్రంగా ఆ సీన్ తీసాం ఎంత పవిత్రంగా అంటే మీరు చూసుకుంటే ఆంధ్ర కానీ తెలంగాణలో కానీ మనకి తొంభై తొమ్మిది శాతం వరకు మనం దేవుడి పేరు పెట్టుకుంటాం వైన్ షాప్ని ఆ దేవుడి పేరు చూసి మేము దండం పెట్టుకున్నాం మీరు ఏదో అనుకుంటే మేమేం చేయలేం చూశారు కదండి ఇంతతో గ్రాఫర్ టాక్స్ సమాప్తం నమస్తే అండి నమస్తే థ్యాంక్ యూ నా క్వశ్చన్ డైరెక్టర్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ డైరెక్టర్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సార్ మీకు ఇది ఫస్ట్ మూవీ కదండి ఇంతకుముందు ఎక్కడన్నా శిక్షణ తీసుకున్నారా లేక శిక్షణ అంటే టెన్త్ క్లాస్ వరకు సెంటాన్స్లో చదివానండి అని అది కదండి అంటే హీరో గారికి ఏం చెప్పి ఒప్పించారండి స్టోరీ సారీ హీరో గారికి స్టోరీ చెప్పానండి నచ్చింది సార్కి నచ్చింది సో అలా మీట్ రిలైజ్ అయింది నా క్వశ్చన్ మాత్రం సౌర్య గారికి నాక సౌర్య గారు నేను ఇక్కడ అండి ఇక్కడ చెప్పండి 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 నేను నరేష్ మండేటి చెప్పండి 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 నరేష్ గారు ఇప్పుడు పోస్టల్లో చూస్తుంటే హీరోయిన్కి మీకు బాగా కుదిరినట్టు ఉంది ఆ చేయి పట్టుకునే విధానంలోనే తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ కెమిస్ట్రీ బాగా ఉరుకోడు అయినట్టు ఉంది అది సినిమాలోనైనా లేకపోతే కొంచెం బయట కూడా ఏమన్నా ఊహించచ్చా సార్ మీకు దండం సార్ ఇంత పెద్ద దండం పెట్టేది పోస్టర్ మీకు ఇది కనిపించలేదు కానీ అది కనిపిస్తుందా మీకు మీకు దండం సార్ ఏం సార్ ఈ క్వశ్చన్లు సరే ఇప్పుడు మామూలుగా నాది ఒక సీరియస్ క్వశ్చన్ అండి మనకి మామూలుగా ఇండస్ట్రీలో క్యాష్ ఫీలింగ్ ఉందంటారు మీరేమో టైటిల్స్లో మొత్తం డైరెక్టర్ది ఏమో తాడేపల్లి కూడం హీరోది ఏమో ఏలూరు ఇలా అని చెప్పి ఊరు పేర్లు వేసారు ఏమన్నా ఇప్పుడు ఏమన్నా రీజనల్ ఫీలింగ్ ఏమన్నా రెచ్చగొడదు అని ఉద్దేశమా మేము చెప్పింది మీకు అలా అర్థమైతే మేమేం చేయలేము సార్ చాలా సింప్లిఫైగా అన్ని ఊర్లు సంబంధించిన వాళ్ళు ఒక సినిమా కలిసికట్టుగా చేసామని చెప్పాం మీకు అది అర్థం కాలేదా ఏం సార్ ఇది ఓకే ఓకే అండి ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ అండి థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హాయ్ నాగా చెప్పండి వాళ్ళ గారు షో రంగబల్లి సినిమాలో షో అనే క్యారెక్టర్ అంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండిపోతుంది బోల్డ్గా ఉండిపోతుందా మీరు బయట కూడా బోల్డ్గా ఉంటారా లేదా సినిమాలోనే బోల్డ్గా ఉంటారా సినిమాలో ఉంటామండి క్యారెక్టర్ పరంగా బయట ఎందుకు ఉంటాం ఓకే అంటే షో అనేది బయట కూడా చేస్తారని బయట చూస్తున్నాం అందుకని మీకు ఎవరైనా చెప్పారా లేదు జస్ట్ అనుకుంటున్నాను లేదు చెప్పండి ఎందుకు అడ్డదడ్డగా క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్గా అడగండి యూ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మై స్టూడియో 
Get out of my studio. Get out of my studio. You first get out of my studio. Get out of my studio. This is my office. I think I'm going to go. Where are you? July 7th, Rangabari cinema release. I'm going to go. Bye.